மக்கள் வணக்கம் இது வளாகம் நிகழ்ச்சியில் இன்று பங்கு சந்தை மற்றும் பொருட்சந்தை தொடர்பான ஐயங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கிற கிரீன் இண்டியா கமாடிட்டிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் திரு சிவகுமார் அவர்கள் வணக்கம் இப்போ நம்முடைய பொருட்சந்தை பார்க்கும் பொழுது கடந்த வாரம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இந்த மாதிரி கச்சா எண்ணெய் மற்றும் ஒரு உயர்வு அப்படிங்கறத காமிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இப்போ எந்த மாதிரியான ஒரு நிலவரம் அப்படிங்கறது கச்சா எண்ணெய் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கு அதே உயர்வுங்கிறது தான் இன்னும் மார்க்கெட் பாத்துட்டு இருக்குங்களா இல்ல ஃப்ரைடேல இருந்து கொஞ்சம் கீழே ரிட்டைஸ்மெண்ட் ஆயிருக்கு கொஞ்சம் இறங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நேற்றுக்கு முந்தின அந்த மாதிரிதான் இறங்குச்சு அந்த ஃப்ரைடே இந்த நேற்றும் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல கொஞ்சம் பாசிட்டிவா ஓப்பன் ஆயிருக்கு பட் இது இது நாளைக்கு ஈவினிங் தான் தெரியும் இன்வென்ட்ரியில் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம சார்ட்டை பார்த்து பண்ணுறது நல்லது இந்த இந்த டைமுக்கு இப்போ ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் மார்க்கெட் ஏன்னா ஒரு முக்கியமான நியூஸ் வந்து இந்த இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறாம் தேதி இருக்கு மீட்டிங் மே மாதம் ஓபக் மீட்டிங் ஸோ அதில் வந்து என்ன டெசிஷன் எடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல ஸோ அந்த ரீசனால் மேபி ஃப்ளாட்டாக இருக்கலாம் மார்க்கெட் சரிங்க இப்போ ட்ரேடரா இருக்கிறவங்க கச்சா எண்ணெய் எந்த மாதிரி பார்த்து இப்போதைக்கு ட்ரேட் பண்ணலாம் அல்லது ரிஸ்க் அப்படிங்கறது அதிகமா இருக்குமா உங்க சார்ட்டின் வாயிலாக காட்ட முடியுமா சார்ட் நான் காமிக்கிறேன் இப்போ இதே குரூடாயில் தான் நான் காமிக்கிறேன் குரூடாயில் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காலையில கொஞ்சம் பை தான் வந்திருக்கு இப்பத்திக்கு வரைக்கும் ரெண்டு லாட் பை நாற்பது பாயிண்ட் நாற்பத்தாறு புள்ளிகள் வந்து ப்ராஃபிட்ல இருக்கு நாற்பத்தி நாலு இப்போ வரைக்கும் இன்னைக்கு காலையில் ஓப்பன் ஆனது ஆனால் ஓப்பன் ஆனதுமே நம்மளுக்கு கிடைச்சிடாது இருந்தாலும் இந்த ரேஞ்சிலே வாங்கலாம் இதோட ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா அடுத்த செல் ஆர்வம் மார்க் தான் ஸ்டாப் லாஸ் இது வந்து இன்ட்ராடேவை பொறுத்த வரைக்கும் இதே பொசிஷனாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவர் பார்க்கலாம் ஒன் ஹவரில் பார்த்தீங்கன்னா அதே செல்லு தான் போயிட்டுருக்கு இந்த செல்லு தான் கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இன்ட்ராடேவுக்கு வந்து பையில் இருந்துட்டுருக்கு இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ட்ரேடிங் பைலேருந்து எவ்வளோ லாபம் வந்திருக்கும் செல்லிலேருந்து எவ்வளோ லாபம் வந்திருக்குங்கிறது கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அது ரொம்ப நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் இன்னும் ஒரு அப்டேஷன் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ ரெண்டு லாட் ஸ்கீமில் வந்து அப்டேஷன் நடந்துட்டுருக்கு அது வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக ப்ராஃபிட் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்க எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> வாங்கும் போது கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ்ல தான் வாங்கணும் சிஎம்பி அப்படிங்கிறது தான் உபயோகப்படுத்தணும் காரணம் என்னென்னா சிக்னல் கிடைச்சாலும் எங்களுக்கு ரேட்டு கிடைக்கல அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது எங்கே ட்ரேட் பண்ணாலும் சரி நான் எங்களுக்கு போடும்போது எங்கள் ரேட் ட்ரேட் ஆகலை அப்படிங்கும்போது ஜீரோ போட்டு பிளேஸ் பண்ணோம் அப்போ கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் வாங்கணும் ரெண்டு லாட் ஸ்கீம் எதுக்காக பண்ணுறோன்னா ஒரு லாட் கம்மியான ப்ராஃபிட்டில் புக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அடுத்தது அது ஸ்டாப் லாஸ் திரும்பும்போது ரிவர்ஸ் ஆகும்போது பெரிய லாஸில் இருக்க மாட்டோம் ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்ட் சரி இதில் ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் கொடுக்க மாட்டோம் அதுக்கு பதில் அடுத்த ஆரோ மார்க் ரிவர்சல் டெக்னிக் இது நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது அப்போ ஒரு பையில் இருக்கீங்கன்னா செல் ஆரோ மார்க் வரும்போது கொடுத்துட்டு இருக்கிறத கொடுத்துட்டு திரும்ப ஷார்ட் அடிக்கலாம் ஸோ அப்போ அதுக்கு வர்ற லாஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்துருப்போம் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படின்னு ஸோ அப்போ ஸ்டாப் லாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தனியாக ரேட் இருக்காது ஸோ அப்போ எல்லாருமே நல்லா ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு வச்சு தான் எங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் மட்டும்தான் ஹிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல இருந்து நம்ம விலக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம் அப்போ அதுக்கு அடுத்தது ஆரோ மார்க் டு ஆரோ மார்க் தான் ட்ரேட் பண்றோம் இதுல இந்த போர் லார்ட் ஸ்கீம்ல தான் அஞ்சு பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணிருப்போம் இதுல வந்து நாலு பாயிண்ட் தான் கன்சிடர் பண்ணிருப்போம் இது நல்லா இருக்கும் உபயோகப்படுத்தப்படுத்த ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் அடிப்படை 
இதுல ஒரே ஒரு இது என்னன்னா சொல்லுது அது மட்டும் நான் கொஞ்சம் ரெக்டிஃபை பண்ணிடுறேன் இதுல இப்ப பை ஆரோ கால் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு நம்ம ஓவர் ஆல் பொசிஷன் ட்ரெண்ட பாக்கும்போது நம்ம ஒன் ஹவர்ல தான் பாக்கணும் ஒன் ஹவர்ல பாக்கும்போது பை சிக்னல் தான் போயிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு புள்ளிகள் வந்து ப்ராஃபிட்ல இருக்கு ஜிங்க் ஒரு லாட் தான் ஒரு லாட் நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டோம் ஒரு லாட்டுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஏழு புள்ளிகள் ப்ராஃபிட்ல இருக்கு ஜிங்க் பெரிய விஷயம் அது ஏழு புள்ளிகள் பத்து புள்ளிகள்னா ஒரு ஒரு புள்ளிகளுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் நம்ம இது மினி மினி தான் காமிக்கிறோம் இப்போ மெகாவுக்கும் மினிக்கும் உள்ள பிர நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால சார்ட்டில் வந்து இப்போ மினியை பார்த்து மெகாவில் ட்ரேட் பண்ணுறது நல்லது ஸோ இப்போ மினியை பார்த்து மெகாவில் பண்ணும்போது மெகாவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளிகள் ப்ராஃபிட்டில் இருக்கு பொசிஷனுக்கு ஏழு புள்ளிகள்னா ஒரு பத்து புள்ளிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஐம்பதாயிரத்துக்கிட்ட வரும் ரெண்டு லாட்டு பண்ணுறோம் இல்லையா ரெண்டு லாட்டு பண்ணும்போது ஐம்பதாயிரத்துக்கிட்ட கூட வரும் நம்ம அந்த ப்ராஃபிட் ஃபர்ஸ்ட் லாட் ப்ராஃபிட் புக்கிங் மட்டும் நான் மாற்ற போகிறேன் மாற்றிட்டு கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பொசிஷனுக்கும் ஏறு ஏறுமுகமாக தான் இருக்குது பேஸ் மெட்டல் ஏற்றங்கள் இருக்கும் ஏன்னா இனிமே வரும் காலங்களில் நிறைய டிமாண்ட் இருக்கும் ஒரு அக்டோபர் வரைக்கும் நிறைய எப்பயுமே பேஸ் மெட்டலுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் ஜான்வரிலேருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் எப்பயுமே பேஸ் மெட்டலுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ அதை நோக்கி கொஞ்சம் ஏற்றங்கள் இருக்க தான் செய்யும் சரி இப்ப சந்தையினுடைய நிலவரம் அப்படிங்கறது பார்த்தோம் இப்ப கச்சா எண்ணெய் பற்றி பேசும்போது இந்த ஓபேக் மீட்டிங் அப்படின்னு சொன்னீங்க இது எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும் டெக்னிக்கலா இது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குங்க ஓபேக் மீட்டிங் எதனால பண்ண போறாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஈரான் கூட இருக்கிற டையப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அமெரிக்கா வந்து நம்மளுக்கு ரிலாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஈரான் கூட நீங்க வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி பொருளாதார தடையில இருக்குது ஈரான் இருந்தாலும் அந்த நாடு கூட நீங்க இம்போர்ட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் கூட ஆயில் மட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த காலக்கெடு முடிஞ்சிருச்சு அந்த காலக்கெடு நம்ம கூட முடிஞ்சது நம்ம கூடயும் சைனா கூடயும் முடிஞ்சதுனால இந்த கூட ஆயிலோட ஏற்றம் இருக்கு இப்ப இது கண்டினியூ ஆகுமானா நிறைய டிமாண்ட் இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால ஒப்பக் மீட்டிங்ல வந்து கொஞ்சம் சப்ளை அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படி சப்ளை அதிகப்படுத்தினாங்கன்னா திரும்ப அறுபது டாலர் கீழே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்பத்திக்கு ஏறுமுகமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு அப்ப நேற்று ரெண்டு நாள் வந்தது கூட வந்து ப்ராஃபிட் புக்கிங் தான் இருக்கும் இன்னைக்கும் நாளைக்கு தான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அது இன்னமும் ஏறுதா அப்படிங்கிறது சரி இப்ப கிரீன் இந்தியா வந்து இந்த சூப்பர் பிரீமியம் சார்ட் அப்படிங்கறத நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க கொடுத்ததுல இருந்து இது எந்த அளவுக்கு முன்னாடி கொடுத்த விஷயங்கள் அல்லது மற்ற ட்ரேடர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்துல இருந்து எப்படி இது மாறப்பட்டிருக்கு சிம்பிளா சொன்னா இதுக்கு வந்து நாங்க சார்ஜ் பண்ணிட்டு தான் அந்த இண்டிகேட்டரே கொடுக்குறோம் சார்ட்டுக்கு இல்லாம அப்ப இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுல அதுக்கு ஏதோ வேல்யூ இருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ வாட் எவர் இட் மேபி அதை வேல்யூவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது அதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் அப்படி பார்க்கும்போது நாங்கள் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நல்லாயிருக்கு நைன்டிலேருந்து நைன்டி அது வந்து ஃபோர் லாட் ஸ்கீம் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கு இது வந்து நைன்டி பர்சன்ட் தான் இது இதோட ப்ராஃபிட் டியூனிங் கொஞ்சம் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதை பண்ணிடுவோம் பண்ணினோம்னா காசு கொடுத்து வாங்கிறதுக்கான ஒருத்தர் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் எதுக்காக இதை நாங்கள் ரெஸ்ட்ரிக் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் இதை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப பேர் உபயோகப்படுத்துறாங்கன்னா அட் டைம் எல்லாருக்கும் பையோ செல்லோ பண்ணும்போது கிடைக்காது ஸோ அதனால அது லிமிட்டடாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் மற்றபடி நார்மல் இண்டிகேட்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு சார்ட் ரீசார்ஜ் பண்ணாங்கன்னா அதில் ஃப்ரீ இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இந்த சூப்பர் பிரீமியம் மட்டும் நாங்கள் எதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணியிருக்கோன்னா அது கொஞ்சம் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சக்ஸஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக மக்கள் இதை ஆக்ட் பண்ணுவாங்க இது வேணும்னா டெமோ கேளுங்க கீழே ஸ்க்ரோலிங்கில் போகிற நம்பரை நோட் பண்ணிட்டு டெமோ வேணும்னு சொல்லுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பாங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட வாங்கலாம் சரி இப்போ இதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் அப்படின்னு வரும்போது அதாவது இந்த சூப்பர் பிரீமியம் சார்ஜ் இதை பார்க்கும்போது இதற்கான வகுப்புகள் அப்படிங்கிறது எப்போ இருக்கும் தற்சமயத்துக்கு இல்லை இந்த சூப்பர் பிரீமியம் டூ லாட்லேயே ஏதாவது அப்டேஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக திரும்ப பயிற்சி வகுப்பில் வைப்பேன்
பிகினர்ஸ்க்கு மட்டும் அதாவது இப்போ புதுசாக மார்க்கெட் உள்ள என்ட்ரா ஆகிறவங்களுக்கு மார்க்கெட்னா என்ன அப்படிங்கிறதும் எப்படி இப்போ முதல்ல சார்ட்னா என்ன ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்னா என்ன கேண்டில் ஸ்டிக்னா என்ன ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேசிக் அதாவது பேட்டர்ன்ஸ்னா என்ன ட்ரெண்டு எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தனியாக ஒரு கிளாஸ் வைக்கலான் இருக்கேன் அது வந்து பிகினர்ஸ்க்கும் அனுபவம் உள்ளவங்களுக்கு தனியாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புளுக்கு தனியாகவும் கிளாஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்து பெஸ்ட் வந்து ஒரு லைவ் கிளாஸாக இருக்கலாம் லைவ் கிளாஸாக வைக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களோட பயிர் சோப்புல உங்க ஊருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வேணுமோ பயிர் சோப்புல கேளுங்க ஆல்ரெடி புக் பண்ணிக்கோங்க எப்ப கிளாஸ் வருமோ அப்போ இன்டிமேஷன் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறீங்க <laughs> மாறும் அது நீங்க நெட்லயே கூட பாக்கலாம் இல்லைன்னா அது ஜென்ரலாவே வந்து நம்ம என்ன பாத்துக்கலாம்னா நம்மளோட டூ டேஸ் லெவல் இருக்கும் டூ டேஸ் அப்படிங்கறது ஒரு இதுல வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா லெவல்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு பாருங்க அதோட கால்குலேஷன் எதை வச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது நாங்க சொல்ல மாட்டோம் அது எங்களோட பிசினஸ் சீக்கிரட் நீங்க அதை பாத்துக்கலாம் அதை பற்றி ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் மாதிரி காட்ட முடியுமா நிப்டி காமிக்கிறேன் நானு நிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பதினோராயிரத்தி எட்நூறு அந்த மாதிரி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட இது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து இன்ட்ராடே ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஐயா தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் ரவிச்சந்திரன் சரிங்க உங்க கேள்வி தொடர்ந்து கேட்கலாங்க மற்ற கம்பெனியோட வெப்சைட் சொல்ல கூடாது ஜென்ரலா வந்து அதுக்குன்னு சில நியூஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம கிட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுப்போம் நம்மளோட வெப்சைட் ஜிசி புரோக்கிங் டாட் இன்ல ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் அதுல என்ன விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க ஃப்ரைடே இறங்கினது வந்து என்னன்னா இந்த ஒபெக் மீட்டிங்ல ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஜென்ரல் போர்டு மீட்டிங் பண்ணும்போது ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது வந்த நியூஸ் தான் அது அது இன்டர்னல் மீட்டிங் அதாவது ஒபெக்ல இன்டர்னல் மீட்டிங் பண்ணும்போது அதுல இருந்து வந்த நியூஸ் தான் அது கொஞ்சம் இறங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓவரால் அது ப்ராஃபிட் புக்கிங் ஆகும் எடுத்துக்கலாம் சொல்லுங்க <laughs> 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 சார் உங்க வெப்சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா டீடைல்ஸும் இருக்கு பட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பணம் போடுற பணம் போட்டு ட்ரேடிங் போடுவோம் அதுக்கு வந்து பேங்க் டீடைல்ஸ் வந்து உங்க வெப்சைட்ல இல்லையா பேங்க் டீடைல்ஸ் கொடுப்பாங்க அது என்ன கேளுங்க நீங்க வெப்சைட்ல இதுல கேட்டாலே தெரியும் அதாவது கஸ்டமர் கேர்ல கேட்டீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணுவாங்க பேங்க் டீடைல் கொடுக்கணும் 
பட் என்னன்னா எல்லாரும் தேவையில்லாம அன்னெசரியா ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்பர் இத பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதனால நீங்க கேட்டீங்கனா கொடுப்பாங்க யார் கஸ்டமருக்கு வேணுமோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்போம் சோ அதனால पर्सनலா அது கொடுத்துறோம் சரி இப்ப நிஃப்டி பத்தி சொல்லிட்டீங்க தொடர்ந்து சரி நிஃப்டில வந்து 1 ஹவர்ல பொசிஷன் பொசிஷனை பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பை தான் போயிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒரு 60 புள்ளிகள் தான் இருக்கு இது இன்ட்ராடே பாத்தீங்கன்னா 5 मिनिट्स நேற்றைக்கு பை அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு லாட் ஆல்ரெடி கொடுக்க சொல்லிருச்சு ஒரு லாட் மட்டும் தான் இப்போ பெண்டிங்ல இருக்கு கிட்டத்தட்ட 102 புள்ளிகள் அளவுக்கு இருந்துட்டு இருக்கு இந்த இந்த ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ஆயிட்டே தான் இருக்கு நம்ம பாக்கும்போதே பாத்தீங்கன்னா 798 800 இருந்துச்சு நல்ல மூமென்ட் இருந்துட்டு இருக்கு பை மூமென்ட் தான் மேல ஏற்றங்கள் தான் இருக்கும் இன்னும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொசிஷன் கேரி ஃபார் அதாவது கேரி ஃபார் அவுட் பண்றது வந்து இப்பதிக்கு உகந்தது இல்ல நிஃப்டிலயும் சரி ஷேர்ஸ் ஏதாவது டெலிவரி எடுத்து பண்றதுக்கும் இது சரியான தருணம் இல்ல ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்க்கணும் சரிங்க இப்ப இந்த நிஃப்டிக்கான இந்த விஷயங்கள் சொல்றீங்க இதற்கான சார்ட்ஸ் வர இன்னும் எத்தனை நாள் ஆகும் ஏன்னா நிறைய பேர் கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணிட்டு நானும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் இருக்கேன் போன வாரமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் இருக்கும் அந்த ஃபார்முலால வர்ற வாரத்துலக்குள்ளயே ரெடி பண்ணிரறேன் நான் போன அது அதுக்கான ட்ரையல் போயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா கொடுத்து விட்டுறேன் இப்ப இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம்னா பங்கு சந்தை அப்படிங்கறது நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை சம்பந்தப்படுத்தி மட்டும் அதனால குறைவான நேரம் மட்டுமே நம்மளுடைய பங்கு சந்தை இருக்கும் ஆனா பொருட் சந்தை அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நிறைய நேரம் இருக்கிறதுனால இப்போ ட்ரேடர் அப்படிங்கிறவங்க என்ன விஷயம் என்ன மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சரி உங்க கேள்வியை தொடர்ந்து கேட்கலாங்க தெரியல <laughs> 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 நம்மளோட வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா மார்ஜின் ரிப்போர்ட் அப்படின் இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா சில்வரோட கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் எப்ப முடியும் அப்படிங்கறது காமிக்கும் சோ நீங்க ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டா எதுன்றத நான் ஒழுங்கா வாங்கல காதுல சோ வெப்சைட்ல போய் பாத்துக்கோங்க அடிப்படை செய்திகள் என்ன அப்படிங்கறதே தெரியாது இப்ப இந்த இரண்டு சந்தைக்குமே பார்க்கும் போது எதுல நம்மளால லாபம் அப்படிங்கறத நிறைய அளவுல ஈட்ட முடியும் ஒரு ஒரு ட்ரேட் மட்டும்தான் நம்ம இதுல பண்ண முடியும் காரணம் வரும்போது மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அது வந்து பதினொன்றரையில இருந்து ஒரு மூமெண்ட் கிடைக்கும் பதினொன்றரையில இருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ள மூமெண்ட் அதுவும் அதுக்கு மேல மூமெண்ட் கிடையாது ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குள்ள சம்பாரிச்சு முடிச்சிருது ஒரு ட்ரேட் தான் பட் வேற கமாடிட்டியை பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா காலையில எடுத்ததுமே நம்ம ஒண்ணு முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பதினொன்றரை மணிக்கு ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யூகே மார்க்கெட் யூஎஸ் மார்க்கெட் நாலு செஷன் இருக்கும் அதனாலதான் நம்மளோட குரூடாயிலயே வந்து போர் லாட் ஸ்கீம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது காரணமே எடுக்கும்போதுலாம் ஒரு செஷன்ல மட்டும்தான் சம்பாதிக்க முடியும் எடுத்ததும் மார்க்கெட்ல ஒரு பதினொன்றரையில இருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ள ஒரு மூமெண்ட் அவ்வளவுதான் அந்த மூமெண்ட் குள்ள முடிச்சிடும் அது இன்ட்ராடேக்கு மற்றபடி பொசிஷன் வந்து பெஸ்ட் வந்து பொசிஷன் ஈக்குவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டெலிவரி எடுத்து டெலிவரி எடுத்து பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது பங்கு சந்தையில பங்கு சந்தையில கமாடிட்டியில அப்படி கிடையாது இன்ட்ராடே பண்றதுக்கு டைம் இருக்கு ஏன்னா கான்ட்ராக்ட்ல முடியறதுனால இன்ட்ராடேல பண்றது நம்மளுக்கு நல்லது ஒன் மந்த் குள்ள ஒன் மந்த் குள்ள இமீடியட்டா இப்ப சில்வரே கான்ட்ராக்ட் எப்ப முடியுதுன்னு கேக்குறாரு சோ அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் முடியறதுனால பங்கு சந்தை வந்து சாரி இது பொருள் சந்தை வந்து கொஞ்சம் நீடித்த நேரம் இருக்கிறது நம்மளுக்கு நல்லதா இருக்கும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்கணும் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க கேள்வி தொடர்ந்து கேட்கலாங்க ஐயா கிட்ட ஓகே மேடம் 
வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க முன்னாளுக்குட்டே இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளாவது வந்து அது ஒரு கண்டினியூ ஆகணும் ஒரு பொசிஷன் அப்படிங்கிறது கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணோம்னா ஒரு பதினஞ்சு நாளாவது நீடிக்கணும் ஒரு இண்டிகேட்டர் இப்போதைக்கு எதுவுமே இல்லை இன்ட்ராடேவுக்குமே நல்லா அந்த அளவுக்கு சிக்னல் கிடைக்கல ரொம்ப ஃபிளாட்டாக தான் இருக்குது கம்மியான லாபத்தில் சீக்கிரம் வந்துடுறது நல்லது இன்னொன்னு <laughs> <laughs> அதே மாதிரி நால் லாட் ஸ்கீமும் கொடுக்கறதுக்கான காரணம் என்னன்னா நால் லாட் ஸ்கீம் வந்து எல்லா பீப்புளும் வந்து ஆவரேஜ் பண்ணிட்டே போவாங்க லாஸ்ட்ல ஏத்திக்கிட்டே போவாங்க ஒரு லாட் ஒரு லாட் ஒரு லாட்டுன்னு அதை ரிவர்ஸ் ஆப்போசிட்டா பண்ணா நல்லா இருக்குமேங்கிறதுக்காக ஃபோர் லாட் ஸ்கீம் கொடுத்தோம் இந்த ரெண்டு லாட் ஸ்கீம் ஒரு லாட் சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஒரு லாட் வந்து எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரேடர் வந்து லாபம் புக் பண்ணும் போது மட்டும் ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயில புக் பண்ணிடுவாங்க பயம் வந்துடும் லாஸ் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் இல்ல ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர் வரைக்கும் கூட வெயிட் பண்ணுவோம் அப்போ அதை மாத்தணுங்கிறதுக்காக தான் அவங்களுக்கு தைரியம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ரெண்டு லாட் வாங்கிட்டு ஒன்று ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிடுங்க சீக்கிரம் கொஞ்சம் கையில் இருக்குங்கிறது கொஞ்சம் தைரியம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லாட்டை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு தைரியமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது அவங்களுக்காக ட்ரேடரோட மென்டாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் இதை நான் ரெடி நம்ம இண்டிகேட்டரை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் வந்து பொதுவாக பங்கு சந்தை அப்படின்னா நிறைய ரிஸ்க் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்வீங்களா பங்கு சந்தையில் ரிஸ்க் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி எடுத்து பண்ணீங்கன்னா ரிஸ்க் கிடையாது நம்மளுக்கு எப்போ வருதோ நம்ம அப்போ கொடுக்க போகிறோம் நம்ம காசில் நம்ம வாங்க போகிறோம் கான்ட்ராக்ட் கிடையாது டெலிவரி எடுத்துகிட்டு என்னைக்கு நம்ம தேவையோ கொடுக்க போகிறோம் பட் இதில் வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கணும் அதே மாதிரி ரிவார்டு இதில் நிறைய இருக்கும் கம்மாடிட்டியில் வேறஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்ட்ராடியூவில் நிறைய நம்மளுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய கிடைக்கும் பங்கு சந்தையில் அது கொஞ்சம் கம்மி டெலிவரி எடுத்து பண்றவங்களுக்கு ரிஸ்கே வேண்டாம் நான் டெலிவரி என் காசுக்கு நான் டெலிவரி எடுத்து டெலிவரி எடுத்து பண்ணுங்களுக்கு பங்கு சந்தை ரொம்ப நல்லது சம்பாதிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறவங்களுக்கு கமாடிட்டி சந்தை அது ஒரு வைப்ரேஷனே வேகம் எப்பயுமே டிஃபரெண்ட் கமாடிட்டிக்கும் பங்கு சந்தைக்கும் பங்கு சந்தையோட போக்கே தனி இதோட போக்கு தனி ஒரு நேரடிப்பில் இருக்கான்னு மக்கள் வணக்கம் அப்புறம் ஏற்றங்கள் ஏறி இறங்கினாலுமே அது நம்மளுக்கு ஏதோ ஆப்போசிட்டா இருக்க மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் வேற ஒன்றும் கிடையாது அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க அதிகமான எக்ஸ்போஜரை பயன்படுத்தாம உங்க காசுல பண்ணும்போது கொஞ்சம் தைரியம் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு லாட் ஸ்கீம் பயன்படுத்துங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் ப்ராஃபிட்ல ஒண்ணு புக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தைரியம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாத்திக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டா ஏதோ நடக்குதோன்னு பயம் வரும் ஏன்னா சாதாரணமா பார்க்கும்போது அது மார்க்கெட் ரொம்ப ஈஸியா தெரியும் உள்ள வந்ததும் கொஞ்சம் பயம் வந்துடும் சைக்காலஜி மாறிடும் அதுக்குதான் இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த மார்க்கெட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம தான் வந்து நம்மள பக்குவப்படுத்திக்கணும் பக்குவப்படுத்த பக்குவப்படுத்த இந்த மார்க்கெட்டில் நம்மளுக்கு சக்சஸ் ரேஷோ அதிகமாகும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நீங்க வந்து பொறுமையை தான் கடைபிடிக்கணும் மற்றபடி கிரீன் கமாடிட்டிஸின் சேவைகள் பற்றி சொல்லுங்க எங்களோட சேவைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபிளெக்சிபிள் புரோக்கரேஜ் நாங்கள் சார்ட் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் இண்டிகேட்டர்ஸும் வந்து ஃபோர் லாட் ஸ்கீம் இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு இன்னொன்று எழுநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு மந்த்லி ரீசார்ஜபிள் பேட்டர்ல தான் இருக்கு ஃபிக்ஸடா பண்ணிட்டு மொத்தமா கட்டிருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்கிட்டே இருங்க அப்படின்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு தேவைனா வாங்கிக்கலாம் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா தேவையில்லனா பண்ணிக்க தேவையில்ல அது மாதிரி லெவல்ஸ் கொடுக்குறோம் டூ டேஸ் லெவல் வீக்லி லெவல் அட்வான்ஸ் லெவல் மூணு லெவல்ஸ் கொடுக்குறோம் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறோம் 
அப்புறம் வந்து மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு ஸோ பே அவுட்டு சேம் டே பே அவுட்டு வேற என்ன வேற என்ன வேணும் மக்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் அன்லிமிட்டட் எக்ஸ்போஷர் இருக்கு ஸோ எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ஈக்குட்டி மட்டும்தான் இல்லை அது அதுக்கான வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக அதுவும் நன்றிங்க நம்முடைய இந்த வளாகம் நிகழ்ச்சியில் இந்த பங்கு சந்தை மற்றும் பொருட்சந்தை அது தொடர்பான நிலவரம் மற்றும் கிரீனி டெக் அமாடிட்டிஸின் சேவைகள் பற்றி ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க தகவல்களுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் மாற்றுமோர் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது மகாலட்சுமி வணக்கம்